大家好，我是美食多。鲜兰花中的杂质和虫卵很多，千万别直接用清水洗，等于吃虫卵毒素。今天教你正确做法，使脏东西通通跑光。一起来看看是怎么操作的吧。首先准备一朵鲜兰花，用剪子把鲜兰花一朵朵的剪下来。鲜兰花俗称青花菜。是我们日常生活中最常见，也是必不可少的食材之一。鲜兰花中的蛋白质、维生素、矿物质、微量元素等营养元素高于其他蔬菜。就算非常简单的水煮鲜兰花，也非常的美味。所以日常生活中，用鲜兰花来弥补营养，是非常不错的选择。鲜兰花虽然营养丰富。但因为它的结构特殊，花球密密麻麻的连接着，所以常有残留的农药，还非常容易生菜虫，好吃但是比较难清洗。在日常生活中，大多数人清洗鲜兰花，只是简单的用清水清洗一下，就开始烹饪。但其实这样的清洗方法是错误的，也是非常不干净，等于没洗。所以清洗的时候，不能过于简单，这样对健康有害无益。那该怎么做呢？一起跟着视频往下看看。把鲜兰花装进大碗中，再往里边加入少许的食盐，加入一点可食用小苏打，再加入少许的面粉，然后倒入清水没过鲜兰花，下手搅拌搅拌。把食盐、面粉、小苏打搅拌溶解，再将其浸泡一会儿，这样就可以使污渍有效的脱离在里边了。因为这里用到的面粉，它具有吸附能力，可以吸附鲜兰花里面的杂质和灰尘，食盐有消毒杀菌的作用，可以杀死鲜兰花中的菜虫，使菜虫通通跑出来。再加上小苏打，能够有效化解农产，三者结合在一起，能够达到很好的清洗作用。将鲜兰花浸泡十分钟之后，再将下手抓一抓，这样就可以充分的把里面的脏东西给清洗出来。接着再用流动的清水冲洗冲洗。这时我们可以来看看鲜兰花。每一颗都非常的翠绿，干净透彻。用这套方法清洗出来的鲜兰花，不管怎么样做，我们都可以吃得很放心，也不用再担心鲜兰花上有农药残留和虫卵了。那么接下来，就用这些洗干净的鲜兰花教大家一道美食，简单易蒸，香嫩营养，多给孩子吃，开胃又长个。现在往锅中加入适量的清水，开大火烧开。烧开之后，往里边加入适量的食用油，再把鲜兰花放进来进行焯水。加入食用油来焯水，可以保持鲜兰花的翠绿。鲜兰花需要焯水去除其中的草酸，否则吃起来会有涩味。所以这一步大家千万不要省略了。焯水一分钟，用六勺空水捞出，放到菜板上，晾制不烫手之后，把鲜兰花的花切下来，尽量切的碎一点，这样口感会更好。剩下的菜饼，我们可以切片炒菜吃，这样一个鲜兰花就能做两道菜了。切好之后，装入盘中备用。接下来准备一个胡萝卜，先切刀将它切成薄片，再切成细丝，最后切成小小的胡萝卜丁。
，切好之后放入盘中。再准备一把木偶，将其切成小块，再剁一剁，尽量剁得碎小一些，这样口感会更好。这回准备三个鸡蛋，倒入小碗中，再用筷子将它搅拌均匀，尽量多搅拌一会儿。搅拌的越均匀，蒸出来的鸡蛋液才会更加的细腻。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点个免费的 like。对您来说，只是举手之劳。对美食多来说，可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦你帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。搅拌均匀之后，用漏勺过滤一下，这样鸡蛋液会更加的细腻。然后往里边加入温水，用量以一比一的比例添加。最好加入同等量的温水，跟着将它搅拌均匀。记得这个时候一定要加的是温水，只有加温水的鸡蛋羹才能更加的细腻。还有就是温水和鸡蛋的比例要控制好。接着再次将它过滤一下，这样蒸出来才不会有气孔。过滤之后，鸡蛋液更加细腻。没有颗粒和杂质。现在再把表面的浮沫撇干净。下面再把准备好的配菜加进来：胡萝卜、木耳，还有西兰花。现在只用往里边加入一点食盐调味就可以。搅拌均匀之后，在上面盖上一个盘子或者保鲜膜，这样可以防止水蒸气跑到碗里边，蒸出来一个气泡都没有。又嫩又光滑，跟吃嫩豆腐一样好吃。蒸锅中水烧开之后，将其放入锅中，大火蒸上十二分钟的时间，时间到焖两分钟就可以出锅了。一碗西兰花鸡蛋羹就做好了。大家可以看一下，非常的 Q 弹。我们在表面打上格子花刀，再淋入香油、生抽等调味料，就可以直接享用了。鸡蛋和西兰花是绝配，比吃肉还营养，要多给孩子吃。做法超级简单，鸡蛋 Q 弹，入口鲜美，大人小孩都爱吃。学会这样做，保证吃得香。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！